Yine toparlandık. Gidiyoruz. Evet şimdi Ankara'da trafikteyiz. Dört lira bizimki aldı. Babamızınki de 380 küsur aldı. İsmail abiminkini bilmiyorum. Bu sefer biz fazla yaptık. 476 da İsmail abiminki aldı. İyi. Bayağı yokuşlar çıktık ya ama. Evet bayağı yokuşlar. Onlar fark ettirmiştir. Hmm. Ankara'dan yola çıktık. Çankırı'da tuz mağarası varmış. Ona uğrayalım dedik. Nasıl bir şeymiş. Gidiyoruz <gülüyor> içeriye. Evet bayağı da kalabalık. Aynen. Biz yeşillikten buralara geldik. Değişik geliyor şimdi. <gülüyor> Öğrenci 20 tam 35 lira. Tarihi de söyle de sonradan izleyenler. Aynen. Bugün ayın kaç? Söyle Sinan. Bilmiyorum. Bak <gülüyor> bakalım. <gülüyor> kaç? 1.07.2024. Evet. Tam soğuğu buradan başlıyor. Yüzüne yüzüne vuruyor. Bu mağara da çok farklı bir mağaraya benziyor. Fotoğraflarda baktık. Hani çok kalabalık. Bir ses siz onu video çekeceğim. <gülüyor> Tuzları görüyorsanız bazı yerler kararmış, bazı yerler hala beyaz. Buradan da tuz akıyor. <gülüyor> Şişeyi dolduruyorlar. <gülüyor> Abiler. Bu neymiş? Kristallenme yapmış. Anlatayım mı? Anlat hadi. Şimdi burası, e, burada yine sarkıtlar oluyor ya. Hı. Ama bur şimdi tuz var. Çok tuzlu olunca da bu sarkıtlar düşündü. Ama düştü. Hı. Bu sarkıtlar düşünce tuz kristalleri oluşuyor böyle böyle. Hı. Yani tuz içtik. Taksana yerler falan da hep kristalleşmiş. <gülüyor> Çok güzel ya. Mağaraların hepsi güzel olduğuna karar verdim. Şuna baksana. Bu ne büyük? Eşek mi? Bölmüş bir eşek ama çürümemiş. Ya. Tuzlama yöntemi var ya. Evet. Vay be. Cesedi çürümemiştir. Bu da koç. Bu da deniz atı. Çankırı'ya geldik. Mağarası var. Çok ilginç bir yer. Gerçekten herkesin gelip görmesi lazım. Böyle şeyler oymuşlar. Değişik hayvanlar falan. Burada, hadi anlat. Burada çalışan eşek burada öldükten sonra donmuş. Ve vücut içinde bozulmuş. Bak. Bu eşek, şu eşekmiş. Vay be. Sonra geri getirmişler. Yukuklu kavuşum. Üf mükemmel duruyorlar. Evet çok ilginç bir yerdeyiz. Çok büyük bir yer. Duvarlara da işler bir Yani gerçekten herkesin gelip görmesi gerekiyor. Bunları meşhur şeylere, heykel tıraşlara yaptırmışlar. Mesela heykel tıraş sefer oruç. Şu heykeli yapmış. Of be, şeydeki kaplan bu. <gülüyor> Buz devrindeki kaplanı çizmiş. Çok ilginç bir yer. Ve çok güzel. Yani böyle bir şey yok.
Buraya gelip tuzu ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Çok güzel. Çaktırmayın ben cebime birazcık kaldım. <gülüyor> Çok güzel. Şurada otomayaları yapmışlar. Evet, bundan sonraki yerimiz inşallah artık Çorum'a doğru yola çıkıyoruz. Hele şu bak, boklar bana. Çok güzeldir ya. Bunları yeni aldım. Evet. Giriş yeri de böyle. İçeri öyle soğuk değilmiş. Gayet güzel soğukluğu var. Normal girebilirsiniz. <gülüyor> Dışarı fazla sıcak olduğu için. Çok uzun bir yer olmadığı için gidip gezin. Aynen. Düşümeden çıkabiliriz. Evet Çankırı'dan şimdi yola çıktık. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> su bulduk. Bayatı'ya <gülüyor> doğru gidiyoruz. Çankırı'dan çıkıp. Böyle evet. bir yol. Ama çok Bayağı. güzel. Farklı. Dayım su bulmuş. <gülüyor> Evet, sonunda Çorum'a geldik. Artık yorulduk. Acıktık. <gülüyor> evet. Beş günlük gezimizin sonuna geldik. Evet, Çorum'a geldik. Son yakıtlarımızı alacağız. Hesap yapacağız. 327 lira. Babamızınki aldı Seha. Bizim x da bakacağız. 402 de bizimki aldı. Sonunda gezimizi bitirdik. Değerlendirdik. <gülüyor> Aynen. 5 günlük gezi. 5 günlük gezi de. Evet, sonra yakıtçıların da dişleriyle çekeriz. Şey İnşallah. Kaç kilometre? 168 kilometre yapmışız. 1668. Evet. Çok güzeldi yine. Elhamdülillah. Şimdi 1668 kilometre yaptık toplamda. Hero'nun yakıt litresi burada. Fiyatları burada yazıyor. Kanuni Seha'nın babamızınki de burada yazıyor. Litre ve fiyatı. Aramızda 68 lira fark var. Ama biz en başta depomuzu fullememiştik. Biraz eksiği vardı. Ne kadarını bilmiyoruz ama öyleydi. Çok bir fark yok yani. 1668 kilometre yaptık. Yani yakıtımız 2207 lira. Bizinki Babamızınki de 2139 lira tuttu. Bizim motorumuz 100 kilometrede 2.9 litre yaktı. Babamızınki de 100 kilometrede 2.8 litre yaktı. Bu videoda bu kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Gezimiz bitmiştir.